I'm Lily. Today I'm going to read and translate like yesterday. Okay. About technology. Okay, let's go. Okay, let's go. One day, your girlfriend dies in a car accident. 어느 날너 여자친구가 차 사고로 죽어. You are hurt. Broken. 너는 비통해하겠지. At her, at her funeral, you see her for the last time. 그녀 장례식에서 너는 그녀를 마지막으로 보겠지. This is the end of your relationship, right? 이게 너의 관계 마지막 관계지, 맞지? In the future, 미래는 this won't have to be the case. 미래는 이런 이런 일이 일어나지 않을 거야. Thanks to AI, AI 인공지능에게 고마워야 돼. You will be able to maintain your relationship beyond that. 인공지능에게 고마워야 돼. 너는 유지할 수 있을 거야. 너의 관계를 죽음 너머로. You will still be able to text her on the phone. 너는 여전히 그녀에게 핸드폰으로 문자를 보낼 수 있지. Just like old times, 예전과 같이 말이야. I miss you. You can tie it. 너를, 너가 그리워. 너는 타자치할 수가 있어. Her avatar, her avatar. 그녀의 아바타는 will appear on the screen. 화면에 나타날 거야. I miss you too. She will reply. 나도 너가 그리워. 그녀가 대답하겠지? It will be like she never left. 그것은 그녀가 절대 그 떠나지 않은 것처럼 느껴질 거야. How will AI make this possible? 어떻게 AI가 이런 일을 가능한 게 있을까? By uploading all of information in your brain to computer? By 뭐로? Uploading 하는 걸로 너의 뇌에 있는 모든 것을 컴퓨터로 옮김으로써 You can create an avatar. 너는 아바타를 창조할 수가 있지. A digital version of yourself who thinks, acts, and responds exactly like you. 그 아바타는 디지털 디지털 형태야. 그러니까 너, 너의 스스, 너 스스로의 디지털 형태야. 어떻게 생각하고 행동하고 대답하고 너와 완전히 똑같이. In this way, 이 방법으로 your friends and family will be able to communicate with your avatar even after you you're gone. 너의 친구들과 가족들은 소통할 수 있을 거야. 너의 아바타와 함께. 심지어 너가 사라진 후에도 말이야. Thus, 그리고 the concept of death as we know it might change. 그리고 죽음에 대한 그 컨셉트, 우리가 아는 그 컨셉트가 막 바뀔지도 몰라. Today I read you and translated about technology. And if, and if I can text with that person, it will be great, I guess. Okay, bye. Okay, bye.